哈喽，大家好，我是小浩。今天跟着我们来到了这栋房子的地下车库，可以说是我们见过的最豪华的，对不对？从 G T 二到 G T 三，再到身后的六七年的 Shelby G T 五百。那么今天这栋房子坐落在 Encino， 和我们一起看看它室内有什么不一样。从车库出来，正式开始为大家介绍这栋房屋。身后可以看到，这个车库里面少说停八辆、十辆车是没有任何问题的。两扇双开门，卷帘门卷起来以后呢，外面全部都是用木板做了一个铺设，也有更一些过渡吧。因为可以看到，房屋整体的外立面还是一种偏现代的风格，哎，一些钢化的玻璃的围栏啊、露台啊，包括一些木板啊、岩块的铺设。那到这边呢，是它的车道的地方，这边是一个滑动铁门，全部拉开以后。从这一侧可以直接下到车库，当然也可以通过这个车道继续往前开。从另一端也有一个滑动铁门，打开了以后可以做一个环形掉头，车也可以出去。那地面呢，可以看到全部都是水泥拼接，中间用的是鹅卵石做的过渡，然后铺了这个步道。这个你觉得好吗？我觉得其实对车轮胎不是特别友好，是不是？对底盘不是特别友好，呃，尤其是这个坡度，如果真的是，我觉得那个保时捷那个 GT 三应该上不来吧。够呛，嗯，有点悬。往这边前面啊，简单的一些花卉。从这边，因为天已经开始暗了，可以看到里面隐约的灯光。室内还是不错的。到它这边可以算是真正的它的地上的这一层 level 了。正面是它入户，就是入前院的人行门，也有通话报警器啊，包括门锁全部都有。从这边打开以后进来，另一侧就是滑动门，从那边车是从这边掉头出去。房屋整体是一个偏现代的外立面，用了大量的木板。石块做了一些拼接，非常的好看。那我们进去为大家介绍一下它室内。通过这个旋转门，我们进到室内开始为大家介绍。可以看到，一进来全部地面，首先用的是哑光白色的正方形的大砖块，整个一楼的地面全部铺设，非常的干净整洁。哎，这个白色拼出来以后不冷，非常的暖，是不是因为它颜色稍微发米一些，并不是那种纯白色？因为通常这种现代化的房子铺白地砖挺讨人喜不喜欢的，我觉得房子特别的冷。那首先侧面木质的门板、十尺高的门，以及上面挑空的设计和大的落地窗、picture window， 所有的亮光全部洒进来。而且一进来以后，首先看到的是它整个后面的墙，几乎都用超大的滑动门替代了。可惜一点哈，不是自动的，但是景色。采光、通透性真的是无敌，这可能是我们看过的前三的通透性的房子，非常非常的好。那么去这边之前啊，首先给我们稍微移动一点，到这一侧，这边有一个小的偏厅，或者叫它的 family room， 就简单会客啊、朋友啊、小坐。这边放了一个电视，后面是一个 fire pit， 以及非常漂亮的石砖铺在背后。所有的一层的层高是十一尺的层高 ，LED 的射灯。空调全部都放在这个 drop ceiling 的系统里面，也都是做了隐藏的设计。这个空间轻轻松松赶上一般人家庭的小客厅了，这就是。但它只是一个小的偏厅。为什么说小？一会儿转过去镜头就知道了。我们再过来一点，到这一侧，这一侧拐角的地方呢，可以看到它是有两扇不透明的 p a c k e t 藏在墙内，从两边墙内分别拉出，可以把这个空间整个全部密闭起来，就是不透光的。看不进来也看不出去，作用是什么呢？就它其实是一个办公室，办公室这边呢是它的墙面用了小块的砖做了一个铺设，大大的办公桌，一个背头投影仪撒在这个幕布上，这样可能暗一些会更清楚吧。空间也是非常的好的，那边有一个 picture window 可以看到前院谁来，以及这个空间有一个什么小特点，从头一进来第一眼先看的就是它，那是什么？劳斯莱斯，劳斯莱斯，星空顶，星空顶。就在这个上面，而且他是说，你说有流星划过，我还看了半天呢，一直就没看到这个流星啊，随机出现啊、哦，我是能看到它不停有星星是在闪就是了。哎，反正这空间作为一个小办公室会客厅，我觉得确实还蛮不错的，而且
，门一拉上，隐私性没有任何问题，外面不管多吵也没关系。侧面同样也有一个帕给多，是能完全封死这个空间的，对不对？我们从这空间出来，直接到这一侧，可以看到整个房屋的拉开的纵向，它的整个的格局。哎，非常的通透，这可能是我们看过的最通透的房子，前三可能马到前二都有可能，就是这个落地门，哎，要是能够电动的就更好了，是不是？来，我们镜头先过来一点啊，开始第一个区域为大家介绍。首先，这个区域是它正式的 living room， 就是会客厅，进来的朋友啊，简单的坐一坐的区域，最大的一个坐的区域了。那这边坐个五六个人，其实没有任何的问题。沙发呢，其实也不是用的最大的尺寸的。那这边拉门现在是关上了，打开以后呢，室内室外是有一个非常好的一个共享的。的一个室外室外室内室外空间嘛，那典型的加州风格嘛，对不对？要把室内和室外做模糊一些。可以看到，<咳>我们这边正对的是它的楼梯系统，从这边可以上二楼，也可以从这边下楼到刚才那个车库的位置。一会儿分别为大家介绍。身后是它的电梯，从这边也可以同样到地下一楼以及二楼的休息空间。一会儿分别也会为大家介绍。那么跟着镜头再去厨房之前呢，先跟着我们往这边走。身后这边有一个小小的走廊，那跟着我们的走廊过来以后呢，这边换了一些简单的工艺品啊，镜子一些东西。那首先这边是一个 powder room， powder room 我觉得尺寸、装修都是不错的，圆镜、空镜以及它这个 sink 还是非常有特点的一个圆筒的形状。再往这边走一点，这是它的一个小的办公室或者小的书房，都可以这么做，它没有任何的 closet 或者洗手啊、卫生间都是没有的。那这边呢是它第一个洗衣房。一会儿我们会为大家介绍楼上还另外一个洗衣房。我们镜头再过来一点呢，是它楼下的卧室，这是一个完整的卧室，有自己的落地窗，哎，可以看有自己的这个 closet 啊，包括它的衣帽间、它的洗漱的房间都是有的，尺寸也不错，装修也比较简单，墙纸贴的也不错。那我们现在跟着镜头回到走道，继续和大家分享。我们从这边出来以后呢，紧接着到的就是它的厨房的空间了，可以看到厨房的尺寸。没话说，终于看到一个比较大的、尺寸好的厨房了，对不对？那厨房同样，厨房这一侧面对的墙呢，也都是这个大量的滑动门啊，就稍微美中不足一点，因为空间的原因，这边的滑动门就没办法全部收到墙内了，基本都是 stocking 到它的墙的一侧，两边往中间开，侧面可以看到是它的早餐区域的空间。我们在这边呢，先为大家简单介绍一下房屋的基本信息，房屋的尺寸。一万零四百平方英尺，占地面积呢是零点四七平方英亩，要价一千两百万，七个卧室，九个卫生间，包括半位在 Encino。我觉得这个房子今天其实在一千七一千两百万价位的房子来讲，算是不错的了。那开始为大家介绍厨房，厨房可以看到整个的岛台是个拼接设计，这边是石料的，那边是木质的，做不同材质的拼接，下面也都是用了柜门，这样可以为为大家更好的收纳。那么在这边。电器这边呢，选择的就清一色的都是 m e l e 的电器了。那它的厨房的橱柜呢，也是用的双色的设计，就是靠背面这一侧呢是用的原木的颜色。那岛台呢是用的白色偏现代的设计。可以看到这边包括它的 p a r f i l l e r 以及 m e l e 的一个 convention 的一个 cooktop 都有，那以及上面的所有的柜门啊，也全部都是这种上翻式的设计，非常非常的友好。那到正面这边呢，所有岛台的下面，包括它的烤箱、垃圾。洗碗机、微波炉全部都有，以及上面这个 O 型，这是什么？不能叫 O 型，就 E 型的这个小的 L， 大的 LED 的挂灯，非常非常的漂亮。我觉得这个灯应该晚上效果会更明显吧？那稍微等一会儿，大家我会看一些镜头，晚上应该会更漂亮。那到这边呢，就是它的拼接的材料，它的高台的地方。那平时简单吃个早饭，在这边就属于它的吧台了，高度稍微高一些，也是一个 waterfall 的设计，原木的材料，从这边三把椅子。哎，那边也放个两把椅子，简单家里面坐着吃完全没问题。整体搭配非常的温馨，在现代的元素里面融入了更多暖色调。那到这边呢，实际上这就是这家的正餐厅的位置，不知道大家觉得如何啊？八人桌，尺寸来讲，我觉得以这个家庭也够坐了，对不对？那采光更不用说啊，这边啊，这都是拉门啊，这都是 p a r k e t door， 可以打开收到墙里边的。那边也是、啊，再加上这边全部都是，全部都是落地窗。从这边坐在这边可以看到后院这么棒的景观，你可以看到现在现在正好是落日，夕阳啊洒的我都不敢抬眼啊，真的是非常的漂亮。尤其水面放泛起了这个波光，金灿灿的，非常的好看。那以及上面选的这个挂灯也是一个非常有一些科幻未来太空感的这个小挂灯
，整体来讲位置还是不错。而且最方便的是什么？就是它往后面一点，这边就是它的酒吧了，小吧台的设计。吧台用的非常非常漂亮的天然石料的铺设，而且做了很多的 book match 的一些纹理的设计的，在这边都做的非常好看。而且特点什么呢？它中间的很多地方都是透明过来，就是里面有灯的。那灯是透过石板照亮中间的一些部分，使它更加的好看。下面全部都是实木做好的柜子，分好的隔断，以及这边还有一个小的冰箱，往里面，哎，冰块、红酒都可以放在这边，以及一个。非常漂亮的酒架，这个 L E D 灯今天有点调皮哈，不太好用。今天上面这个典型的挂灯是一个非常现代的正方形的挂灯，简简单单。我觉得这个区域放在一起互动非常的好。左边的是它的 pantry， 厨房主要的储物空间都放在这边了。那我们现在整个一楼为大家完了，跟着我们一起下去看一下它车库以外的空间。我们下到它的车库。其实他把车库呢作为一个半地下的设计，放更多的车的同时呢，当然电梯从那边也可以下来，全部都是以 parky 的 floor， 非常的漂亮。这边三辆车，你觉得哪辆车最珍贵？我喜欢那个 G T R。那肯定，这个 G T R 应该是以前《头文字 D》电影里面那个，是谁开的？钟钟礼义开的那个 G T R 吧，应该是。我只知道是陈小春。啊<笑>，陈小春，因为第二代或第三代的 G T R 了。那这边当然车我们不是很懂啊，如果有懂行的朋友，大家可以看看这都是到底哪一款。但我知道的，这个大家经常见，是不是？对，保时捷 GT 3嘛，在洛杉矶来讲，不能说满大街都是吧，反正想干件不容也不难。但其实让我挺意外的是这辆车，哎，你有没有发现？就我来的时候，我开始以为它就是个小钢炮，你知道吗？比如什么 C C 六三啊，你知道那种 C C 六三 AMG 那种。结果绕到屁股后面一看，哇，原来是个 S 六五，这个真的是挺不一般的。这个车可能也得二十万了吧，差不多，反正十五以上。但其实我觉得，就美国人对车最有情怀的应该是这一辆，对不对？六七年的 Shelby， 它的 GT 五百，这个车应该是限量的吧？现在有没有朋友知道这个车多少钱？这可能得四十万吧。据说有成交过四十万的一辆纪念版的一个车。嗯，这个这个反正市面上，首先你不好找，第二价格确实不便宜。你说四十万，你是愿意买一个全新的小牛，还是买一个它？小牛都能买赛道版了。那么从这边走到头啊，真正的 Man Cave 开始了。打开以后进来，首先我都不知道为什么现在老外的装修 staging 都喜欢放个台那个乒乓球桌。你说他们真的是有那么啊痴迷吗？往这边走呢，就是它一个真正的电影院的空间了，和楼上那个书房就不一样了，它是真正可以看电影的了。那比较特别的是这边呢。它做高起来了，因为它是一个平层的设计，并不是台阶式的往下走，所以它这边用一个木头的 block 直接把它做高，放了一个大的躺沙发床，对不对？下面这有另外两组，平时在这边放松、看个电影，橱柜下面也都是打了一些小的柜门，对不对？设备啊，平时喜欢看的东西，该藏不藏的小秘密都藏在下面。说到藏东西，这个房子有一个非常好的藏东西的地儿，聪聪发现了吗？我发现了，但我不知道怎么用。一会儿上去跟大家说，真的是非常的好，比上面那个好的多了。一会儿上去为大家介绍，先埋个小伏笔。我们跟着镜头过来<咳>，不好意思啊，这两天热伤风，咳嗽有点多，大家担待一下。我们尽量 smooth 的把它完结束。这边全部都是实木的地板，全部都有灰色的墙纸。往这边是它的一个能洗澡的卫生间，后面是它楼下的一个卧室。这个地儿放个卧室是干嘛？就是你在楼下玩累了，别上楼了呗。哦，有可能有特殊的人，这有自己的拉门啊，可以直接到侧面去，对不对？那我们看一下侧面，侧面拉门出来以后呢，它是一个简单的一个半地下的露台，上面正好是那个泳池旁边那个坐的区域，正下方，它的那个木质的 deck 的正下方。那这边遮阴，我觉得这个地方做一个小健身户外的空间其实挺好的，因为这边绿树成荫，围绕起来隐私又没有问题。哎，这边愿意举重的人、撸铁的人，在这边弄个什么 weight lift 的 rack 都是可以的。这边放了简单的动感单车啊，对不对？也是蛮不错的，因为它整个的树木全部把这一层包围了，非常的舒服。就这个地儿，我觉得可以算是夏天绝对晒不着的地儿了，也是非常舒服。这边放了一个 day bed， 从这边是有下去的楼梯，底下还有一个一个隐藏的坐的一个小的地方在那下面，非常小。不是聪聪，你有没有看到啊？看到非常幽静，呃，非常幽静，坐那儿干嘛？中国人可以喝个茶，下下象棋嘛。从这边侧面
我们有一个简单的楼梯，可以直接到它的后院泳池的地方。那我们这整个地下一层给大家介绍完了，跟着我们去看一下它休息睡觉的空间二层。我们上到二楼来，可以看到二楼也非常的通透，原因就是这两边都有大量的落地窗户采光进来。楼梯系统非常的漂亮，钢化的围栏扶手，以及木质的踏板，一层一层的上来，以大量的一些 picture window， 远处的山景都能看得到。这边先是一个 loft 做的区域，外面有一个滑动门，阳台出去，往身后这边，电梯的位置了，在这边，这是一个正经的去上电梯的小电梯条，所以还是比较可以的啊。右手边这边也是大量的开窗，以及非常漂亮的一个水晶吊灯，从二楼的屋顶。挂到一楼和二楼中间的位置，里面是小气泡的结构，还是蛮漂亮的，可能晚上会更亮一些吧，对不对？我们再往这边走一点，去主卧室之前呢，首先跟大家来到这个区域，左手边是一个卧室，卧室它的阳台和刚才的 loft 空间是互通的，有自己的卫生间，装修也不错，也有自己的衣帽间。这个卧室我觉得还是挺不错，因为正好可以在躺在床上看到远处的景观啊，非常漂亮的视野。那往这边来一点，是它的楼上的洗衣房。空间不大，该有的都有，也有楼上自己独立的一个小的 sink， 我觉得还是可以的。身后这边稍微小一点点的卧室了，那墙纸啊，装修的风格啊，也很温暖。它有自己的衣帽间，也有自己独立的卫生间。那么跟着镜头退回来一点，到这边呢就是它的 loft 的空间，它二楼的起居室，可以看到整体的位置来讲呢，处于一个居中的位置，谁睡觉前想这边坐一坐，休息休息都可以。拉门打开后，坐在室内都可以看到远处的山景，整个 e n c i n o 下面的景观你都能够看得到。自己的家里后面的泳池也是可以的，因为二楼其实它娱乐的功能几乎就没有了，主要是为了休息嘛。那么再往这边走一点，这个，因为它有七个卧室啊，我觉得它可能算成一个卧室了。就是这个是一个现在装修大家看到的是个衣帽间啊，主人可能需要更多的衣帽间吧，但它实际上是有独立的卫生间的在这里面，这你受得了吗？还有自己一个小阳台能出去，所以他原来弄好，他真是一个小卧室，会不会？很有可能。要不然我没有见过衣帽间，为什么里面还要修一个卫生间啊？有没有观众朋友给点意见？那上面可以看到，首先是一个小的天井，这可能是这屋里唯一的一个天井了，正好在主卧室出来的地方。我们再往这边走，通过一个 p a v e 进来，正式到达主卧室的空间。主卧室的墙面全部都是用墙纸做了包裹了。那我们过来转一下，过来。到这一侧是他主卧室的其中一个卫生间，梳妆台看到了，这就是女士卫生间了嘛？它有梳妆台嘛？对不对？它的 sink 在这边全部都是用白色的 quartz 的材料，非常的干净整洁，大大的镜子，镜子周围也都有射灯的。右边是他的衣帽间，尺寸、深度、容量绝对没问题，任何女士任何的衣物储存的需求都可以满足。这边可以看到一个非常漂亮的浴缸，为了保护隐私，它的玻璃的地方是做了一半的磨砂的设计，所以你坐在里面是不会走光的，除非你自己愿意站起来，对不对？那可以看到，如果坐在这边啊，远处的一些景观，山下的景观，灯火，以及后院都是能够看到的。那这边呢是它的淋浴空间，非常漂亮的 book match 的石料做的石板，两侧各有一套花洒，以及地面是用的木质的地板做的铺设，稍微带一点禅意的<咳>日。日式风格吧，应该算是。为什么要放两套花洒？你一会儿你就知道为什么这问题了，因为它有两个卫生间，然后它另外一个卫生间呢，淋浴的空间也有两个花洒，就非得有的时候俩人得一块洗个澡，是一块冲个凉嘛。你从这边过来，主卧室非常漂亮。给大家看这之前啊，先跟我们过来一下。<咳>先给大家挡上，可以看到这个空间非常非常有意思啊！首先，这就是一个普通的小吧台，一些有什么酒柜啊、冰柜啊这些东西都有，对不对？然后这边是它另外一个卫生间，同样啊，双花洒的一个淋浴空间，这应该是给男士的，哎，也是也不错的。它里面的石料的石板，它做的这个石墩是从内到外延伸出来的，很漂亮，也是用的这种木质的地板在淋浴的地方，也是两套花洒，一个 picture window， 从这边真的是跟画一样看出去，很漂亮。但是最大的特点是什么？就这个空间，这个地儿，刚才可能眼尖的观众来得及，可能刚才已经看到了。就是这个正常啊，人，正常人来这儿就以为这房间结束了，是不是？但它但它远远不是。这个门它其实后面有一个隐藏的空间。这个隐藏空间好的第一点啊，首先你从外面看看不出来，真的想不到，觉得很合理啊，到这儿就结束了。那第二就是你说开。
他没有地儿去开，没有地儿有任何的钥匙锁，他钥匙锁在哪儿啊？跟着镜头过来一点。通常做这种石料的 counter 的时候，下面都会有一个凹槽凹进去的地方啊。他在凹进去的这块，你要摸到这儿，这有一个非常小的按钮，稍微摁一下，它就打开了。他这个藏的，这才能叫什么？才能叫隐蔽小屋，对吧？上次那个书柜的那个，跟这个一比就逊爆了，简直。从这边可以过来，可以看到里面的现在打造成了一个衣帽间了，放各种各样的衣帽都没问题。但有这个空间，你可以有无限的想象力，而且它真的是为了紧急需求啊，就是你把门关上了以后，从室内你拉这个东西是拉不开的。室内另外有一个 button， 拍了以后，上面的这个磁吸锁解锁以后，你才能再推开。所以它真的是为了一个安全门做的一个安全设计的，有什么事往里一躲，真没问题。我觉得你找不出声，应该不会有人知道吧？除非可能看了我们视频的朋友，是不是？好像不太好把这房间给人介绍出来。OK， 到了它的主卧室了，非常漂亮啊，尺寸也没有任何问题，十尺高的藤顶，两侧都有它非常漂亮的一个落地的 picture window。这边是用壁纸包裹的一个 fire pit， 晚上点亮，上面一个大的电视，两侧可以看到远处的景观，以及最漂亮的就是这个拐角的对拉门啊。从这边拉开了以后，伸出去无限延伸你的景观，你可以看到最漂亮的整个 Encino 下面山谷里面的景观，一览无遗。就在你主卧室躺在床上就可以看到。那当然不用说了，对不对？下面啊，包括干活的小伙伴们，我们在这儿都能看得到。泳池非常非常的好看，从这个角度以及夕阳洒在这边，非常的舒服。我觉得这个主卧室。也能算排到咱们频道里排到前五，没有任何问题了，对不对？那我们整个休息空间跟大家介绍完了，现在跟着我们一起到他的后院去看一看。我们从房屋的这一侧出来，可以看到它很用心的地方，就拐角的这一侧的单扇的滑动门，它尽量也做成了 pocket door， 可以收到墙内的。那室内的地砖同样延伸出来了一整块，把它室内、室外的过渡做得更加完整。踏出来一步的位置就全部都是人工假草了。左手边这一侧就我跟大家说的，就是在它车库上面的那个小的瞭望阳台，可以看到前面谁来。哎，我觉得这个设计挺好的，就是有时候你在像尤其这种 hill side 的房子，你知道吗？你在后院的时候，前面谁来了，你要从屋里面哗跑过去才能知道谁来。哎，但有这个东西，如果你们在后院 party， 你从后院过来直接就能看到谁来了。这个设计确实是挺不错的。那紧接着过来，这边是刚才从那个健身的区域上来的楼梯，到了这边就是健身的那个区域正上面的那个 deck， 它的这个叫什么甲板，它的这个后院的这个露台吧，露台的区域有点词穷了、嗯，不好意思。往这边大量的钢化玻璃做了一个围栏，周围绿树环绕，非常的漂亮，安静，隐私没有任何的问题。但就稍微吐槽一点啊，那个邻居婶儿有点多，是不是？<笑>不应该讲这些东西，是不是？管不住我这个嘴，真的是。然后往这边，非常漂亮一个六人桌，纯木质的结构，以及这边放了更多可以做的放松的 lounging area， 一个休息的区域。那靠在这边，绿树成荫，哎，真的是很舒服，安静啊。只要没有前面那个邻居，一切都很好。<笑>跟他杠上了，今天<笑>往这边走，<咳>下线式的。不能叫 fire pit， 因为它有 fire pit 的，就是这下面是有一个 fire pit 的设计，底下有一个壁炉，哎，点燃了以后是可以亮的，而且同时呢，它下面是用这种亚克力的玻璃的板啊，做了一个隔断，从这边坐着，火点亮了以后，你可以看到水面和火的光影的一个重叠，哎，非常的迷幻的一个效果，我觉得这个确实这点非常用心啊。他把这个稍微往下面坐着一点，对不对？你要平常平平常常的坐到上面，那就没什么新意了。那他选的这些马赛克的这些泳池铺设的小砖块，我觉得我个人还挺喜欢的啊。Licky 说他不太喜欢，他觉得这个颜色有点太浮夸了，是不是？嗯。就从这边木质的 deck 上来以后呢，这边有更多的做的太阳椅 day bed 休息的区域，非常的好，跟度度假村一样。尤其从后面看这个房屋整体的外立面的结构。整洁、现代、干净、大方，真的是非常非常的漂亮。我觉得现代风的豪宅就应该这么盖，不要去搞那些奇奇怪怪的东西，大家都理解不了，何必呢？对不对？两边那边呢，因为比你低看不到，这边比你高的位置呢，全部都用绿植布
做了围栏，所以隔壁邻居根本就看不到室内。往身后的这边，首先这边是一个热泡池的区域，哎，这真的不小心一步就能踩进去啊。嗯，它的循水循环其实做的非常好，就非常的极限。它水循环流的这个边，水从这边 overflow 过来以后，很快的全部都收到了下面。那泳池来讲呢，也是做了一个 infinity pool 的设计，从这个角度可以看到，非常非常的漂亮，很棒。这边可以作为一个小的眺望台，看出更好的景观。室外的一个 barbecue 或者室外的一个 outdoor kitchen 的 area， 这边都是石料铺的一个台面，以及下面全套的什么炒，哎，这这是炒锅，我刚,刚看了一眼，你看到，你看到这是个炒锅啊，对不对？相当的齐全了，但是炒锅后面挂电视。那电视，而且它这些，你看啊，比如说你点亮了以后，都是有指示灯的。它用的设备还其实都是不错的，插播用嘛。那么这边这个这个、好像是个炒吧，这是个铁板，这个铁板就可以一边看王刚一边、呃、炒菜。王刚，美食作家王刚是不是？从这边也可以看到啊，它背景板也是用同样泳池下面的马赛克的材料，非常漂亮。这边也是个高低吧的设计 ，serve 大家喝的东西嘛。有个小特点，跟大家稍微过来一点，他把他的。除了可以干王刚干的事儿，对不对？也可以干谁干的事儿 ？Franklin Barbecue， 你想烤一些慢烤啊，低温慢烤，在这边也可以实现。全新的烤炉，控温系统都是非常好的，包括它的背景的墙面依然用了马赛克的设计，哎，也给它沿用过来。其实不会花多少钱，但是你做完以后就会很工整、很完整。这边呢，不方便跟大家展示呢，就是它这边有一个 outdoor 的 shower 淋浴的地方。除了 outdoor 的淋浴以外呢，有一个门进去可以在室内去洗澡的卫生间，但它里面现在堆杂物了，所以就不好给大家展示了。那今天这套房子基本上我们已经算是没有漏吧，从内到外为大家彻彻底底展示，能看的包括不太能展示的也已经给大家展示出来了。那今天在这么漂亮的后院以及完美的夕阳里面呢，我们跟大家说再见了。喜欢我们视频的朋友一定记得点赞关注，我想看看晚上。开灯以后什么样子？视频看到最后，我们下期再见，拜拜。